ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും റിംഷാസ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മെജസ്റ്റിക് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ മെജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അതെന്റെത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല വെന്തതിന് ശേഷം ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരം ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിയുന്നത് അരികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് വേവുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയി നിൽക്കുന്ന അരിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ അരി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല നീളനുള്ള അരിയായിരുന്നു നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പാകം വന്ന് നോക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു പൊടിക്ക് വേവ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ അരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വേണ്ടി വരും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരറ്റ് കാബേജ് ബീൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവാളയും അതുപോലെ കാബേജ് ബീൻസ് കാരറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാതും ഓരോ പിടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അരി എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളവ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചെപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈൻ പൗഡർ ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് തരിതരിയായി നിൽക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മജസ്റ്റിക് ചിക്കനിൽ ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ടായിരിക്കും കാരണം മുളക് പൊടി വറ്റൽമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ മജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് കറക്റ്റ് മജസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ഓവർ സോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇനി അതിലേക്ക് എഗ്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിൽ വേവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മെജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്ര വലിയ പീസ് ചിക്കൻ വേണ്ട എങ്കിൽ ചെറുതതിൻ്റെ പകുതിക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മെജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ കുറച്ച് നീളനെയുള്ള പീസാണ് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഇതുപോലെ ചെസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നീളത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പീസാണ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ റൈസാണ് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് വേവ് കൂടെ എനിക്ക് കുറേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോറ് കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു കിടക്കില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മസാലയ്ക്ക് കൊട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊട്ടി കൊടുക്കണ്ട കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കുക കുറച്ചിടുക മിക്സ് ആക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ മെജസ്റ്റിക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് മെജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സക്സസ് ആയി എന്നൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫോട്ടോസാണിത് മീൻ കറിയുടെയും മെജസ്റ്റിക് ചിക്കൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അസ്മയ്ക്കും സുറുമയ്ക്കും നസ്രീത്തയ്ക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ മുൻപ് നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്